，给我站住！给我站住！子远，你怎么了？我一收到短信就出来了，楼上有些事情耽搁了。你怎么身体这么疼？韦、啊啊、子远，联系上轩轩了吗？赶紧让他回家一趟。妈。雪雪，你快回来，家里出事了。这个时候，子月哥的药效肯定已经发作了。只要我和他发生关系，君临集团的总裁夫人那就是我了。怎么回事？睡着了？子月哥，早安。怎么是你啊？你怎么在这？怎么不能是我呢？子月哥，你昨天晚上好过分啊！你把人家……子月哥，你可一定要对人家负责哦！妹妹，妈，这是哪儿啊？我不是应该在河里找你吗？你怎我从来没认过你这个儿媳妇。现在嫁到君家的人是我，你有什么资格叫呢？是不是啊？李阳阳。这是你的秘密，徐子越，他可是你姐夫啊！林家树园，我不过就是为了当你的宠物，就受够了。可是把你当做最亲的家人了，对得起爸妈，担心你爸妈。你还不知道吗？你的爸妈。不可能！昨天还看到他们，你就给我看清楚！是。今早七点，林氏集团董事长林旭业与夫人宋云在中原路遭遇连环车祸，当场死亡。我一家在你骗我！现在整个林氏集团都在我手上，你已经一无所有了。好了呀，别个。有几个臭钱？你凭什么推荐我的家？我死了，这有什么好扯？啊？你本来是不认死的，是你逼着我儿子吃下婚前协议，说什么就算你们结婚了，所有财产都是我，跟我儿子没有一毛钱关系，什么婚前协议？你少跟我装蒜！当初我们选你结婚。这是种情人，要是你能老老实实的把钱掏出来，我也不能不让你们结婚。背后算计我，要不是有人告诉我，我差点被你们全家都给骗了。啊啊啊啊啊啊啊、你死，林家所有的财产才是我们子玉的。子月哥已经不爱你了，他现在爱的人是我。我们还有孩子，他还不知道我怀孕，赶紧去死吧，我们才能在一起。你还是骗我的，把他亲口跟我讲。来，你死心。姑妈，哎，儿子，林萱萱父母的丧事是你在料理吧？林家的所有财产都在你手上了吧
，是个美女。子玉，你好不是把当年让你去勾引了？咱们怎么能遇到这么好的好事呢？啊！还没，但我们正在全程搜索，夫人一定会没事的。那还不去找？不可能，你怎么是这样的人？肯定是假的，这肯定是你们金家弄好的。你们再好好看看。不能死，我要报仇！他们不是在家、啊啊。小白，金子弟，给我抓住他！爹，啊！君临集团在美上市，君总，你有什么想说的吗？您跟林小姐去这么久，是去度蜜月吗？二位婚期是否将近呢？这件事情暂时不方便透露，如果有消息，我会通知大家。小姐小少爷，白董事长让我来接您回白家别墅。不急，七年了，我终于回来。林亚楠、君子云，你们一个都没想到。上。妈妈。乖宝，看到那两个人了吗？妈妈有个任务要交给你，保证完成任务。先生，回答一下吧。军总、嗯，嗯，大叔，你撞到我了，跟我说对不起。小朋友，是你撞到我喽？哼，你多大我多大，怎么可能是我撞的？那叔叔，对不起。那好吧，我原谅你了。这谁家小孩啊，这么可爱？姐姐告诉你，子月哥，你这么喜欢小唐，那我们也生一个。林阿姨，你很不害臊。你叫我阿姨，有这么老婆叫阿姨叫奶奶、啊？死小孩，说什么呢你？啊、嗯，好可怕！我要告诉妈妈，妈妈。是啊，开什么？妈妈，那个坏叔叔一直在乎。让他睡，不用管。喂，你疼到我吗？想出来吗？你要是行，你再待着。你凶什么凶嘛？凶什么嘛！哼，到时候集团年会，我还是要人家支持，还特意找陆二定制，这样可以艳压他们。哼，你是白痴！看什么看？没见过美女啊！白痴！谁贴的？啊啊啊！这是没军总。白石集团那边回复说，一切合作都要等新的负责人到位才能开展。新的负责人，白芷，白如的独生女，听说此前一直在国外发展，最近才回来。想尽一切办法帮我约到她，跟白石集团的合作千万不能被我误。是。这些衣服还挺好看的哈。嗯，咱们订几件。真的不好意思，女士，我们这半年的定制都已经约满了。怎么回事？你知道我是谁吗？你就敢不给我定制？把你们老板叫来，就是你。亚楠可是林氏千金，君临集团的大股东，还是君临总裁君子睿的未婚妻。哼，瞎了你的狗眼！这是我们老板吩咐的。前几天李家就定了几套，你以为我不知道吗？把你们老板叫过来，我当面问。真的不行，快去。您来了呀，都给您准备好了，所有的定制啊，您随意挑选。
。哎，等一下，你什么意思啊？他可以，我不可以，为什么呀？因为你不配啊。对你不配，你是不是在坏女人？哦，又是你这个死小孩！看我今天不打死你！你敢打我？你知道我是谁吗？管你是谁！你疯了！你死定了！连同这个死小孩一起给我死定了！来人，把他给我丢出去！还有他们，以后我们白氏集团旗下所有门店绝不允许他踏入。哎哎哎、放开我！宝宝，妈妈的手都打痛了，脸皮真厚。妈妈，手脏了有细菌。谢谢宝宝。这个女人到底什么来头，敢这样对我们？能调动白氏集团所有店，除了白如，应该就是最近闹得沸沸扬扬的白氏千金白芷吧？就她那身地摊货，怎么可能是白芷？我看她有点眼熟呢。这事没完，一定要弄死她！我要弄死她！几年前，我把你从江边救起。一开始的确是把你当成死去女儿的替代品，但七年了，我真的把你当成亲生女儿。爸爸不希望你这样冒险。爸，但这个仇我必须得报。我死去的双亲至今还没有瞑目啊。那你有没有想过，你可能会为此付出什么代价？自从回国的那天起，我就已经做了最坏的打算。如果真有那一天，爸，拜拜，就拜托你了。林雅兰，君子，终于要见面，我们准备好了。吗？君总，可否赏脸跳个舞呀？走开！紫月哥他只跟我跳。哟，这不是林大小姐吗？听说去 Lura 店定制不成，被人扔到了大街上。我要是你呀、啊，你敢吗？接下来有请神秘嘉宾，来自白氏集团千金白芷。居然真的是白芷！萱萱，君总，初次见面，我是白芷。真的是你，你还活着吗？君总，你认错人了吧？我是白芷，你说什么听不懂？咦，关叔叔，你搭讪的方式也太老土了吧？是，这是我儿子白白，前几天就承蒙君总您照顾了。结婚了？到底是白芷还是林萱萱？他是谁不重要，抓过来审问审问就知道了。萱萱，我就知道你一定还活着。君、嗯、总，我再跟你说最后一遍，我叫白芷，不叫什么林萱萱。萱萱，你是不是还在怪我没有保护好你？我只能你七年，我好想你啊。君总，你是听不懂人话什么？你让我看看肩膀，看看肩膀上就可以了。君总，我还是第一次听人把耍流氓说的这么清新脱俗。君总还请您自重。你们在干什么？你们在干什么呀？疯了吧你们！君总，今天的事我不希望以后再发生，否则白氏将是你们整个娟林的敌人。滚开！别挡道！紫月哥哥，你这样真的太让我失望了。他只是长得像林萱萱，但他不是。要不是你当年喝醉了玷污了我亲爱的，这些年我也不至于这样一直围着你转。这都是你欠我的。当年的事我确实记不得，但是这么多年你在我心中得到的还不够多。你要是觉得不满足的话，林
林轩轩，林轩轩，我管你是不是林轩轩，只要再死一次不就好？站住！你们想干什么？得罪了不该得罪的人。君总，不好了，有人看到白小姐在车库，被人袭击了。救人啊！一群大男人欺负一个女人和一个孩子，这就是你们江湖混的规矩吗？臭娘们，兄弟们，上！我，啊！你没事吧？没事。来人！小心！你你林亚楠。怎么犯罪说下办事的？这都已经上告死院了，知道吗？妈，这事能怪我吗？都跟那个女生有关系啊？怎么跟你们有关系啊？这没有用的东西！啊、妈妈，怪叔叔会不会死掉啊？不会的，他只是暂时睡着了，医生呀会叫醒他的。那就好，怪叔叔除了人怪了一点，其他的都还好。我不想他死。才两天，你怎么就知道了呢？忘了妈妈跟你说过了吗？知人知面不知心。想他呀，就应该是衣冠禽兽四万拜。你离他远点，知道吗？哦。就是你伤了我儿子，你搞搞清楚，伤你儿子的人在哪压着他？那也是因为救了你才受伤的，谁知道是不是你自己的？说不定白氏集团千金的身份都是你捏造，不准欺负我妈妈！这是哪来的小野种？我告诉你，这没你说的。你今天要是不跟我走，把事情交代清楚，跟你没完。风老太跟我告诉你，把嘴巴给我放干净点。你叫谁风老太婆的？看我不撕烂你的嘴！你们谁敢？我白如的女儿，你们也敢欺负？白董事长，这个人分明就是林轩轩，不是白痴。此人心机深重，心狠手辣，你可别被他骗了，白董事。胡言乱语，抓住他们！疼、啊，疼，白董，真是你女儿吗？白董，她不是我女儿，但我是你的，竟敢欺负我白家的千金！简直无法无天！外公他们欺负妈妈太可恶了，把他们全都抓起来。好，他还真的是白家千金，为什么跟林轩轩长得一模一样？白董，误会，都是误会。我们呀，本来就是在这儿找闹事的人，完全没有想惹白家人麻烦的意思呀，白董。啊，白白，告诉外公，刚刚那些人对你们做了什么？打妈妈！还做什么了？还骂妈妈了。爸，还是带白的先回去吧。这才刚刚开始，这就受不了了。好戏才刚刚开，你绝对是林轩轩，我一定让所有人都知道你真实的身份。君总，听说白如女儿和白家闹崩之后，去了国外发展，再也没回来，因此谁都没见过白如女儿长什么样子，所以都说白如没有孩子。
，萱萱会不会是冒名顶替白芷的身份，回来这些年？那白白是怎么回事？不清楚，听说是白芷在国外一夜情生下的，不知道父亲是谁。确定是白芷亲生的吗？我没有碰过萱萱，孩子不可能是我的。应该是吧，不然干嘛弄坏自己的身，还带个拖油瓶？我知道了，你出去吧。军总，您没事吧？我可是把您亲妈和女朋友都给打了我，您居然还能请我吃饭，还真是够大气！怪不得生意越做越好。第一，林亚楠不是我女朋友；第二，我发现袭击你的打手就是他们两个找来的，所以他们只不过是自作自受罢了。哟，那您倒是挺能大义灭亲的。这都是你喜欢吃的菜，尝尝吧。哟，那你的信息有误了，我不吃甜品。说吧，找我来究竟是什么事？君林想要和白氏集团合作，与你合作，我有什么好处？你想要什么？如你所见，我什么都不缺。我们强强联合。君临和白氏集团都能再上一层，就这，何乐而不为？这香槟吗？为什么会有芒果？他是故意的。明知道我对芒果过敏，他在试探我。疯了！你这干何？君总是怎么了？紧张死了？我试探你干什么？我只是闻一闻。不过你倒是说对了，但你很重要吗？我只是觉得这家店的芒果品质也太差了。不好意思，我看君总也没有谈判的意思。既然如此，那我先走。小姐，抱歉，真的不能进去。拿开你的手！你知道我是谁吗？君临集团老板，小姐，今天我们的餐厅被包场，真的不能进去。哎，那那他为什么可以进去啊？白小姐是我们包场的老板邀请的唯一客人。知道这是谁包的场？君子悦，你不是君临集团的老板娘吗？怎么我能进，你却不能进？哟，真是可怜！你怎么又是你这个死女人？不会放过你的，你给我等着！你这么生气？嘿嘿嘿，林小姐，是不是又有什么好货介绍给我呀？还记得几年前我送给你的那个女人吗？记得记得，当然记得，那个女的身材可真好，可惜最后让她给跑了。今天这女人不知道我最后没睡着，她还白给了我一笔钱呢。现在那个女人回来了，还有一个儿子。儿子？谁的种啊？是谁的不重要，那个孩子现在没有爹，只要你想，他就可以是你的。哎，别呀、啊，我干嘛平白多个儿子呀、啊？就算真是我的，我也不认。我可没钱养儿子。看你这没出息的样子，你知道现在那个女人是谁？白氏集团的千金。只要你把消息散布出去，不管是与不是，白氏集团一定会拿钱堵你的嘴。白氏集团？嗯。害怕？不敢啊！看看你这穷酸的样子，最近赌博输了不少钱吧？我。只要是从白氏集团敲一笔，下半辈子就衣食无忧了。说吧，要我怎么做？
。乖宝，今天是上学的第一天，你要好好上课哦。放学之后不要乱跑，乖乖等妈妈来接你，知不知道？好的，但妈妈要快点来接我哦，我想要一放学就看到妈妈。好，来拉钩，妈妈保证拉钩盖章。妈妈怎么还不来接我？小朋友，吃不吃糖啊？你是谁？我不吃。妈妈说过了，不能吃陌生人的糖。我不是陌生人，我是爸爸呀。爸爸？对啊，我是爸爸呀。你骗人！我没见过你。那是因为妈妈不让我见你。你看，还给你带糖来了。爸爸给你拨开好不好？哎。小兔崽子跑什么呀？骗人！你不是我爸爸。你知道你爸爸是谁？不知道，但是你太丑了，我爸爸不可能那么丑。嗯、小心！你没事吧？不怕不怕啊！怪叔叔，你怎么在这儿？我刚好路过。你怎么能横穿马路呢？很危险的，知不知道？不是故意的，刚才有个丑八怪大叔在追我。丑八怪大叔，你不要跟妈妈去说。为什么呀？因为我怕妈妈担心，妈妈会哭的，不想妈妈哭。白白，君子曰：放开我儿子。君子曰：你有什么事情冲我来，别动我儿子。你误会了。我误会。不管你想要做什么，别打我儿子的主意。妈妈，刚才怪叔叔只是跟我玩了下而已。这是真的吗？当然了，我这么厉害，怪叔叔不会欺负我。妈妈，我们回家吧。嗯、乖宝，先在车上等下妈妈哦。妈妈有话跟你的叔叔说。君子曰：“你给我站住！”喂，君总，我查到了，白如女儿早在国外去世，现在的白芷正是七年前出现的。雪雪，我终于，我终于找到你们了。你说什么？放开我！我知道你就是林萱萱，你占便宜占上瘾了是吧？要不要脸？我儿子还在旁边呢。没事，这个角度他看不到。君总，既然你屡次不吸取教训，别怪我不客气了。发泄多好，都是我欠你。你娘们没骗我，果然是那个女人。开豪车还有个便宜儿子，呵呵，老子的好日子又来了。呵呵呵。乖宝，今天是妈妈不对，妈妈没按照乖宝的约定来晚了。没关系的，妈妈。真懂事，我的乖宝，宝贝，今天在学校开不开心啊？开心，可是我有个问题，为什么我没有爸爸呢？今天老师让我们介绍，其他小朋友都有爸爸，我的爸爸在哪里？宝贝，爸爸去很遥远很遥远的地方去执行任务了，等宝贝长大了，爸爸就会回来了。真的吗？我爸爸好看吗？嗯，好看。当初要不是看他那张脸，你妈也不至于被骗的底裤都没了。有刚刚那个怪叔叔好看吗？<笑>下次可得记得按时吃药，可不能再这样吓我。爸爸没事儿，放心。你明天真的要去军林考察？如果军林真的只是一个合适的合作伙伴的话
，那么我一定会公私分明。白氏是爸爸一辈子的心血，我不能因为报仇就拉上白氏陪我一起赌。集团算什么？谢谢爸爸。不过爸爸你放心，我已经有办法了。只要我能踏入捐营，就一定能够找到证据。军、啊啊、总平日里就是这么贪生一点啊！我以为你还没到呢。我还以为这是军总为我准备的特色男色表演呢。那白小姐满意吗？还行吧，不过呀，跟国外的男模可是差远了。你脸红了？别碰我！你的身体可比你的嘴诚实多了。你坐。军总，项目书我带来了，去吧。啊、先生，我们正在开会，不能进去。一个破打工的，睁大你的眼睛好好看看。我哎，竟然敢拦我，小心我让子悠哥开了你！子悠哥，你手下的人太没规矩了，连我都拦，可得好好说说他们。没规矩的是你吗？你来干什么？哎，你不要生气嘛，我过来是给你个惊喜的呀。进来吧。白小姐，这个人你认识吗？不认识。哎，你这娘们怎么翻脸不认人呢？装成你在老子床上的时候，不是这么说的呀！不要学狗屁！白小姐，你这个人怎么薄情寡义呢？好歹是你的老情妇。你给我闭嘴！这小姐说的对，一夜夫妻百日恩，你不能过河拆桥啊！慢点，你说我们是一伙，什么时候的事？有证据吗？七年前，八月二十七日，东来酒店三零七号房间，是什么时间？说多少遍都一样。八月二十七日，东来。八月二十七日。子月哥早安。今天晚上学学你。造谣可是犯法，你是想吃牢饭、啊？我可没造谣，时间地点说的一清二楚。我还说你今年的五月五号和林亚楠在隔壁酒店开房呢，你不承认吗？你不要血口喷人啊！我爱的只有子月哥一个。你说我们是，那你倒是说说我身上有何特点？今晚没开灯。没看清楚，既然没开灯，你怎么又知道哥你睡的是我，而不是他？你是不是以为我没证据？啊啊、我说没有。哎、啊，杰、啊啊、哥好像找错人了，是个误会哈。我现在就把他带走。嗯、你是猪啊！成事不足败事有余的家伙。你把证据告诉他们了以后，让他们解决掉啊！对呀、啊，你说的对，我是被那娘们逼急的，才差点找着他的道。走走走走。哎，那证据？证据？我已经告诉记者了，您这个头版文章一定是你们两个人。到时候你还愁没钱？哎，看来今天是没办法再继续谈下去了。我看军总还是好好整顿一下公司内部安保问题，不要什么猫啊狗都能。七年前在酒店的事情，他疯，你也跟着疯了。一派胡言，军总，您吩咐我调查的事情，监控视频我已经拿到了。果然是林轩轩。对了，军总。下午还有一场收购会需要您出席，退掉。小姐，昨天集团收到了一份合作企划，我觉得需要给您看一下。林师傅，我们家的所有财产。
都在你手上了吧？是的，没错。那就。怎么会这样？是的，我们都以为林氏集团在七年前就被并入君临集团，但实际上并非如此。小姐，不如去林氏集团考察一下，我已经帮你约好了他们的赴约。嗯。哪家报社干的？封杀掉！白总放心，这家报社的总编已经过来道歉了，说是下面的年轻记者不懂事，还没有宣发就已经被他拦下来了。其他媒体呢？已经在整个媒体行业放话了，没有一家媒体会刊登。只是，只是什么？有话就说。酒店那边说，监控已经被人调走删除了，现在还不知道是什么人干的。我担心是放消息给媒体的那个人。爆料的人，这个酒店。还有这个男的，都给我查！看得我白家的人，看他是不想活了。是。你不是联系好记者了吗？怎么报纸上连个影子都没有啊？你他娘的是不是骗我呢？我怎么知道？这个臭屌丝居然敢放我鸽子！怎么又是你？你他妈别给我打电话了！你怎么回事？你知道我是谁吗？我送你那么大个新闻，难道想过河拆桥啊？我可去你大爷的吧！哎，大新闻，谁知道你的照片是不是 P 的？我能够确保照片的真实性，你相信我？滚蛋吧你！你知不知道，老子因为你这个新闻工作都丢了，别再让我看到你，不然我他妈见一次打一次！进！喂喂喂！怎么回事？啊？没什么事。那个，我已经联系好大堂经理了，只要我们过去把监控视频。发到社交平台上，就没有人再怀疑照片不是真的。什么？你说监控视频被人调走，还被删到底片了？是的，林小姐。白家干的，一定是白家干的。他们会不会派人抓我呀？你慌什么呀？没用的东西。妈，这次你可一定要帮帮我。这两天我已经想过了，林萱萱。可没你有价值。当年我能骗他第一次，我现在就能骗他第二次。要是我们家子玉能拿到白家所有的财产，那我可不是。妈，你什么意思啊？你还听不明白吗？让一个混蛋，一个死老太婆，竟敢背叛我！那谁死老太婆呢？说你呢？死老太婆，死老太婆，你个老不死的，你以为我真怕你啊？要不是看在子儿的面子上，你以为我会叫死吗？我是梦了，我跟你说当年的事情，咱们两个一个也跑不了。你这个事情我一直都跑，你先说我梦醒对了。我现在就你死了，只要你敢背叛，咱俩就一死网破吧。小轩，真的是你啊，赵叔，你没事就好。赵叔，这究竟是怎么回事？这事说来话长，咱们里边说。嗯，当初你爸妈出事儿，你又失踪了，我们都以为君子约会吞并林氏集团，结果不是这样的。我给你看样东西。婚前财产协议，爸妈就是因为这个才……哎，君子月签这份协议不是受你爸妈胁迫，是他主动签的。而且这一份协议约定，林氏集团任何时候都是林家的，跟君林没有任何关系。而且这么多年，林氏集团都是独立运作的，也不知道君子月是怎么瞒过君家的。妈妈今天又迟到了，好冷啊！关叔叔，好巧啊！小朋友，你怎么一个人在这儿啊？他应该一会儿就来接我了。关叔叔，你怎么会在这儿？不可能，也想等你妈妈来接我。真的吗？那我们一起等吧，妈妈一定会来接我的。那我们就一起等
，小朋友，你读到了。白白，怎么样了？白白只是有点发烧，刚刚已经挂了水。谢谢你。跟我不用那么客气吧？军总放心，我们白氏已经考虑跟你们合作了。你跟我就非得这么公事公办吗？军总想让我怎么做呢？我想回到七年前。你放开我！你想吵醒白白吗？你到底想要怎么样？七年前那天晚上的事我都知道了。你都知道什么？你还是想我？你想多了，方长做泄密。这个事还有怎样？我问你，白白到底是不是我儿子？白白是我一个人。我知道你在怪我，你在怪我没有保护好。但是白白是无辜的，不是吗？今天军总送白白来医院，难道没有看到白白的病历单吗？什么意思？你随？怎么可能？眼见为实，我劝军总还是认清现实，不要再纠缠。在骗我，不然白白的爸爸为什么一直不出现？白白是我一个人的儿子，这是我们的家事，军总就不用操心。我看军总还是先走吧，白白还需要休息。小沈叔叔，好久不见，白白好想你啊！青雨哥，你怎么来了？什么时候回来的？刚刚下飞机就听说白白病了，就先来医院了。白白，小沈叔叔累了，他坐了一夜的飞机，快下来吧。小沈叔叔，你累了吗？白白给你揉揉。抱着白白，怎么都不累。你就宠他吧，白白。妈妈一会儿跟你说，妈妈要出去一趟，你乖乖听话，知道吗？保证完成，完成任务。<笑>他是谁？白白的爸爸吗？难道萱萱没有在骗我？子月哥果然还是爱我的，知道我要来送我花呢。花？什么？这花不是给我的吗？你哪位？就这些，就这些儿子有心，专门给我。不是给你的。走开。欢迎白总莅临考察。怎么又是你个死女人啊？你是不是又来勾引我们紫月哥的？你猜对了吗？你看，紫月哥还给我准备花呢。不过，你要是喜欢我，送我。死女人，我打死！忽然想到。如果红毯只是用来走人的话，就太没意思。不如送君总一个见面礼了。啊啊！救命啊！军总，你怎么这么乱？忘了，我还有话要跟你说。你知道前两天中原路我发生了什么？说。当年那场车祸，还有目击证据。什么？没想到。哦、小姐，为什么要跟他说目击证人这个事？不刺激他们一下，他们怎么能露出更多的马脚？够了！我真是受够了！这两天不管躲到哪里都被人抓。当初肯定你泼我下水的，赶紧想个办法让我脱身。这一次，这个死女人让我丢这么大的脸。一定要弄死他！没错，林萱萱必须死。两个疯婆子，疯了，全都疯了！我警告你们，别拉我下水，我可不想沾上人命。死者，你
觉得你现在拖得老实吗？什么意思啊？你觉得林先生会放过你吗？你认为白家庄的秘密就只是他吗？是想你去。这，那现在该怎么办？抓回来！哎，对面那个病房住着的是谁家小孩啊？看着来头很大的样子。听说是白氏的那个小少爷啊，就是前段时间白小姐来建党，要求把实际年龄改成五岁的小孩吗？嘘，护士长说了，这件事要严格保密。那为啥要改年纪啊？谁知道啊？豪门秘密，哪是咱们老百姓能知道？听说白小姐。咱们医院安保等级不够高，下午要给小少爷转院。这么早？李轩轩，白白就是我儿子。轩子月，你是年纪大了还是失忆了？昨天刚跟你说过的事情，今天就又忘了。失忆，是自己忘了。你把白白带到医院来。君子云，我看你不仅有失忆症，还有妄想症。君子云，白白他有自己的爸爸，而那个人不是你。你昨晚跟你说的，这和你没有关系。说什么？白白他不见了。什么？白白，白白，白白，你好，有没有看到一个小孩？大概这么高。妈，你怎么在这儿？子月，不找你有事儿。我现在有急事，晚点再跟你说。你急什么？妈知道你急，你先看这个。白白他根本就不是你的亲生儿子。这是真的吗，妈？这当然是真的，妈能骗你吗？妈知道这么多年你对林轩轩有愧疚，但是他在外边已经和其他野男人生了野种。你不要这么说他，你怎么还不明白啊？我的傻儿子，林轩轩娶你是有目的的，他是想骗你，他骗了整个军林集团。你说了闭嘴。那你好好想想，妈先回去了。要不是他，军家早破产了。妈，亲子鉴定报告你给子月哥看了吗？子月哥他信了吗？子月当然相信了，我是他亲妈，他不信我信谁呀、啊？再说了，这白纸黑字写的清清楚楚，还能作假吗？妈，你的意思是说亲子鉴定报告是真的？当然是真的了，闺女啊！我就说，子月哥怎么会碰林轩轩？肯定是这个死女人在国外乱搞生下的野种。哦，对了，妈，这一次我们一定能彻底解决掉林轩轩。嗯。臭。喂，事情都办妥了吗？放心吧。林轩轩，今天就是你的死期，跟我斗。你还是太嫩了点这就是你让我跟你母亲一路的原因。他出现的太巧合了，就好像事先知道白白要出事。所以你是怀疑夫人跟咱们之间的关系？就算他不是，他也一定知道些什么。咱们主要跟你。来了，跟你。喂，林轩轩，想不想知道你儿子在哪里啊？你是谁？就是你绑了我儿子。我要五百万现金，一个小时之后，一个人送到。
，西郊路三十九号。我儿子不要，我儿子呢？你听清楚了吗？记住啊，是一个人。你要是多带一个人，我就赶你儿子一根手指头。你要是肯报警，那正好，大家就一起上西天吧。喂喂，妈，兄弟，不需要钱就百万，钱没有，不能去，太危险了。妈，我跟你白白是我的儿子呀，我一定要去救他。妈妈，站住！再敢往前一步，就别怪我对他不客气了。你的东西我已经带来了，放了我儿子。把钱放下，提过来。别动！丑八怪不许欺负我妈妈！当我蠢啊？这点钱够五百万，剩下的呢？你有没有点常识？你知道五百万有多少吗？你觉得我一个人拿得上来吗？剩下钱在车里，你放了我儿子，现在就可以走。说有就有，看我蠢啊！你不是还有同伙吗？让他们去查看一下就可以了。我娘们怎么还没到？想放人可以，你答应我一个条件。什么条件？说。只要你陪我把七年前咱们没干完的事干完，我就放了你儿子。不可能。<笑>现在没资格跟我谈条件。别过来！你他妈谁呀、啊？你怎么来了？好，没事吧，白白？敢报警，就知道你个有钱人惩罚，你被老子这么好骗吗？谁敢再退一步，老子爱死，谁都别想活！别冲动，就算你被抓了，这一次抓住蹲大牢，还不如死了算了。<笑>你死前脱下你们三个。哈哈哈哈这样，放他们，下次我保证安全带着。不，你别惹他的，我留下，你带他们走。都给我闭嘴！在老子面前眼神情的是吧？你有钱的手段，见识过了，休想再骗我！你。君子远，君子远，医生，求求你一定要救救他。病人伤得很重，情况非常不乐观。家属先把病危通知处签了，您是家属。我是他的妻子，医生，求求你一定要救救他。我会尽力的。谢谢医生。我，你没有资格，我没有资格，我儿子是为你才受的伤。我告诉你，我儿子三长两短，我饶不了你。比起你当年对我做的事情，这又算得了什么？我也要让你尝尝失去亲人的滋味。我死！你个恶毒的女人，你不得好死！放心，我肯定会死在你后面。医生，我儿子怎么样了？性命保住了，但身体各项机能受损严重，恐怕很难再醒过来。忘了。公司怎么办呀、啊？你还净想着你的公司，小贱！我告诉你，今天跟你没完！你，他就这么走了，连他儿子都不看一眼。看他那激动的样子，还以为他多关心他儿子呢。结果开口第一句，居然是问公司的事。只要他还活着，我就一定有办法让他醒来。小姐，半个月的时间了。全世界最顶级的医生都已经过来治疗过了，各种治疗方式也都试过了。医生说，虽然身体现在有在好转，但是会不会醒过来还是不一定。
，我相信他，他一定会醒过来的。这两天你也辛苦了，我先回去吧。好的，小姐，我把小少爷一起带回去。不用了，他前两天受到了惊吓，晚上总是睡不安稳，只有和君子越在一起才能睡得好，就让他在这里待着吧。傻子，你为什么一定要救我和白白呢？你连白白是不是你亲生儿子都不知道。明明我觉得我已经不爱你，可为什么心还是会痛呢？君子，我喜欢你。妈妈，你刚才为什么亲怪叔叔？没有，你看错了。白白没有看错，妈妈是想救怪叔叔吗？白雪公主就是，因为王子亲了她，才唤醒。对，对，白白说的都对。白白呀，最聪明了。小姐，君临集团出事了！你这是在干什么？关你什么事啊？你儿子还躺在医院生存，你居然跑到公司来搬东西！万一他醒不来，我怎么办呀？我总要给自己留点东西，跟你有什么关系？来，我上班号，你们那边也是，快点！小姐，王玉芬散布了君子约会你的消息，现在君临的股票被大量抛售，公司运转也出了问题。君子约，我因为我毁了你的心事，以后我和你。一个外人有什么资格来掺和我们君临集团的事儿啊？我当然有资格。愚公，君临和白氏的合作正在推进中，君临若出现问题，白氏也必将受到影响。于斯，君子玉是为救我儿子才昏迷不醒，我不能让他心虚，就这么白费。在这抽什么好人呢？我告诉你，我们呢都已经商量好了，大家呀各自拿属于自己的那一份。至于这个君临集团呢，早就不敢去。只要有我在，是不会让你得逞。<笑>我看你能怎么办？董事会决议是需要你们投票的，那么你们同意他吗？我们支持王总。这里是各位董事的情小屋。什么？谁包养了几个秘密情谊？谁家的孩子抢占别人家孩子的上学名额？还有谁家的儿子把别人家女儿弄死？你们听着觉得熟悉那我再问你，是拆伙还是等君子远行？还是等君总醒过来再说吧。还是等君总醒过来再说吧。好，既然这样，那我就先。毕竟我也是个外人。君子远，你醒了，你醒了，太好了！我，我去叫医生。白叔叔，你醒了。白白，你有没有受伤啊？没有，白白和妈妈都好好的。妈妈真的好厉害哦，居然真的有魔法。你知道吗？你能醒过来，就是因为那天晚上。那天晚上？你那天晚上对我做什么？你一个病人，我能对病人做什么呀？那你心虚什么？我有心虚吗？那白白继续。小孩子不懂事，你也不懂事是吗？君总，公司出事了。君总，在你昏迷的这段时间内，公司不少股东都以为你醒不过来了，纷纷抛售股权，就连夫人也。你母亲还真是个狠人，不仅当年对我狠，现在对自己的儿子也这么狠。既然你有公司事务要处理，那没什么事情，我就先走了。哎，君总。
。其实您不在的这段时间内，多亏了白小姐，才能稳住公司。好，我让你带的报告单来。啊，您这就去啊？我还有点事，你去办出院。啊。医生，麻烦帮我看看，这份报告是不是真的？是的，军总，这份清原关情形的报告，真是有效。谢谢。真的是我儿子。对不起。你怎么这个点来了？白白生病了吗？我实在是没办法了。白白之前自从被绑架之后，他就一直睡不安稳。最近一到夜晚，他就更容易浑身颤抖抽搐。我已经问过医生了，心理医生说，这是心理创伤所造成的。白白只有跟你在一起，才能睡得安稳。也许是因为你救了他，他心里对你有依赖。之前在医院，他也都是靠着你才能睡着的。这两天，白白已经睡得好多了。我以为他已经好了，没想到现在。那以后白白就跟我睡。太感谢你了，我已经在找最好的心理医生了，我不会麻烦你太久的。那你呢？我每天晚上我送他过来之后，第二天我就会带他离开，一定不会霸占你的房子。你在想什么呀？我说的意思是，爆炸之后，你有没有心理？我我没事，那我就先走了，明早再来接他。你也留下。你说什么？我说你也留下。君子月，虽然我很感激你救了白白，今天也很感激你把他留下，但是不代表我们可以是同一屋檐之下的关系。看来好好说话是行不通的。白白要是半夜醒了怎么办？我还得跑到你家去找你。再说了，是说白白不是我儿子，你就放心把他一个人带走。那我住哪儿？好，我找人拿些日用品过来。我那什么都有。爸爸，白白，是妈妈对不起你，没有给你完整的家。嗯，妈妈，你醒了。白白，你今天怎么起这么早啊？你平时不是怎么都起不来的吗？妈妈，今天怪叔叔带我去公园跑步了，公园里有好多可爱的小狗狗。去刷牙，准备吃早餐。好。怎么，我怎么比我儿子还要听话？嗯，快去啊！一会儿送白白去幼儿园呢。耶，太好了！吃个鸡腿。啊，完了，我拿睡衣了。哪里看的？你为什么不穿鞋啊？不知道地上很凉吗？我忘穿了。<笑>你放我下来啊！你放开我！睡吧，记得穿鞋啊。小姐，您让我查的王云芬的账户，确实查出了问题。王云芬一直在给一个叫范青的人转账。范青，是不是七年前？他是不是就是王云芬请来撞死我父母的司机？您别激动，根据我判断，应该不是。王云芬第一次给范青转账的时候是在三十年前，第二次是在十年前。接下来的十年间一直没有中断过。三十年前，继续查。
一定还有我们不知道的信息。好的，小四，我在查的时候发现金龙的秘密开口，金子月也察觉到了不对劲，继续查，必要的时候可以顺水推舟，卖君林一个人情。妈妈，明天是学校活动日。玄奘阿姨说要爸爸妈妈一起去参加学校活动日，那妈妈一个人去不可以吗？可是别的小朋友都是爸爸妈妈一起去的。白白，我和你妈妈一起去，好不好？真的？你愿意当我一天的爸爸吗？当然愿意了。我想你妈妈应该也会同意，你说对吧？对了，妈妈最爱我了，妈妈一定会愿意的。妈妈，白白说的对吗？你都这么说了，我还能说什么呀？愿意，愿意。这是……你刚刚都同意我当孩子爸爸了，没有家里钥匙合适吗？别跟着他一起胡闹，拿着。要是我哪天回家晚了，你准备在门口站夜啊？喂，我们可以看到啊，经过今天一天的比赛，我们诞生了两组非常厉害的选手，一组呢就是我们白白的爸爸妈妈，还有一组啊就是我们小天的爸爸妈妈。那究竟冠军花落谁家呢？就要看接下来两组的比赛了。那现在我们进行的是仰卧起坐。爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！爸爸加油！哎呀、啊，不行了，不行了！你这个游戏我认输了。赢了！我赢了。那就恭喜我们白白的爸爸妈妈取得这项比赛的胜利了。那接下来还有最后一项比赛，就是起气球。这个游戏的规则呀，就是爸爸妈妈双方背靠着对方，然后挤爆气球，数量最多者获胜。爸爸妈妈加油！爸爸不要被别人超过了。爸爸妈妈加油！爸爸妈妈加油！恭喜我们白白的爸爸妈妈取得这项比赛的胜利了。<笑>今天真的谢谢你了，看得出来，白白真的很开心。永远不要跟我说谢谢，还有，这些照片能发给我吗？当然可以了，是因为有你才有这些照片的吗？我小的时候，也像白白一样，期待和父母一起玩，但记忆中，似乎就没有这样的片段。小的时候，你父母不陪你玩吗？我小的时候，我的父亲总是很忙，母亲更愿意跟着父亲。在我的印象中，连一家三口的合照都没有，更别说自己的照片了。你把我当白白一样哄啊？不领情算了，那我先走了。我这都已经说完了，让你别来这儿找我。你怎么敢直接找到这儿来？不想让我出现，那你就老老实实打钱啊！我这不是已经在想办法了吗？这个月君子月出事了，所以钱有点紧张。欠谁呢你？你这么大一个豪门阔太太，这点钱你拿不出？我的钱真有急用，等我把事情办成了，一定给你转笔大的，好不好？我信你个鬼！王玉芬，我告诉你，月底之前老老实实把钱给我打，否则我会做出些什么事情？放心，我一定给你转钱，赶紧走啊！哼。子月，今天怎么突然回家了？怎么，我不能回吗？这是我家。这什么话？当然可以了，子月。妈本来想去医院接你，但是呢，你自己办好了，你不会怪妈妈吧？啊，不会。刚才那人是谁啊？啊，就是一个穷亲戚，厉害了你的眼啊！陈总，已经按照您的要求加急进行亲子鉴定报告，这是您的两份报告，请
错。根据您提供的样本，样本王玉芬与您不存在任何亲子关系，而您与样本白白确实为父子关系。竟然是这样！你在想我？没有。你偷偷生下我的孩子，带着我们七年，回国之后还诅咒我的孩子，你什么意思？白白他是我一个人的儿子，跟你跟你们军姐没有半点关系。你对我真的就没有一点愧疚吗？愧疚？我今天还能站在这里好好跟你说话，杀你，已经是大方慈悲了。杀我？林萱萱。我找了你七年，好不容易找到你，你告诉我你要杀我。对，我恨不得一把火烧了你们全家，就像当年你母亲对我们家的一样。你妈妈的死跟我母亲有关？你敢说你不知情？你当年靠近我，难道不是看上了我们林家的家产？是，我承认，从我接手军林集团的第一天起。我就知道我的婚姻注定是生意。不是林家，就是谢家，还有就是李家，我有什么办法？既然林家、谢家、李家、阿猫、阿狗家都可以，偏偏为什么是我家？因为我当时喜欢你，因为我当时爱你，我我没有办法，我怎么告诉你？你爸妈也不同意啊，当时，我当时去找他们签了一个什么婚前协议，林氏集团只属于你，林氏集团。君临集团也只属于你一家，还要怎么样？什么？是，当时我一无所有，当时我想尽办法让你爸妈安静。别说了，你别说了，我不想听。所以当时到底发生了什么？当年你母亲和林亚楠为了得到我们林氏，派人撞死了父母。而我在婚礼当天得到的却是我父母的死亡通知书，还有你母亲差点掐死我。妈妈，我回来了。妈妈，你怎么哭了？宝贝，我们今天去外公家睡好不好？可是我已经习惯跟怪叔叔睡了。可是妈妈想外公。白白也想外公了，对吗？白白，听妈妈的话，妈妈别哭。一定要带白白走。这几天我带着白白在客房睡，他已经能够睡得安稳了。我们就先走了，这几天打扰你了。青雨哥，你怎么来了？来看你和白白啊。哎，白白呢？已经进去了，怎么不欢迎我？哪有啊？我是来给你送邀请函的。明天我母亲会举办慈善舞会，我想邀请你当我的舞伴。青雨哥，你母亲举办这个舞会是为了给你物色结婚对象的。明天呀，多的是想和你跳舞的女孩。我去就不合适了吧？我只想跟你跳舞。好啦，轮到你了。你也知道。沈家这两年把业务都往国内转移，目前计划参加白氏西边那块地的招标。我这不就来跟你谈合作了？我不仅带来了舞会的邀请函，还带来了项目计划书。这下你总不会拒绝我了吧？好吧。听说这场宴会是沈夫人特意给沈公子举办的，为的就是从中选择一位儿媳妇。哦听说沈少爷长得可帅了，要是能选中我就好了。你清醒一点，别做梦了。沈少爷他有一位多年来的心上人，为了他呀，迟迟不肯结婚，所以呀、啊，沈夫人才开的这场宴会。天哪，君总，君总居然也来了，今晚真是来对了。君子约今天一个人来的，你带舞伴，太好了。那个凡人金没来，今晚的机会一定是我的。这就是沈清云。
，身边的人是谁呀、啊？没听说沈少爷带舞伴啊，就是那个爱出风头的白芷，他不会就是沈少爷的心上人吧？难怪沈少爷念念不忘，白家的千金配沈家。这么说来，也算是沈家高攀了。他们两个其实很般配的。哎，你听说没有？他还带个儿子。你说会不会是那个沈清雨的？嗯。娟总，怎么一个人在这喝闷酒呀？不如我来陪你啊。滚！别这么不近人情嘛。看你现在也没有女伴，不如还是让我来陪你吧。白小姐，有幸邀请您跳一场开场舞吧。好吧。你不是要陪我吗？哎、啊，小芷，烦心了。今晚你是我的舞伴，不许看别人。沈先生，交换舞伴。啊，雪君。你究竟想干什么？想要请你跳舞了。我以为昨天晚上我们已经说得很清楚了。我昨天晚上同意你走。不需要你同意，我想走便走。你那么着急走，就是为了找沈清雨是吧？你就这么给白白找了个便宜的爹、啊？胡说些什么？是不可理喻！什么情况？沈清雨单打的惊悚之作还追了出去，这也太劲爆了吧！你跟着我进来做什么？这里是女厕。我刚不是有意那样说。你给我出去！小芷，小芷，小芷，你在里面吗？您是来上厕所的吗？阿姨，帮我看一下我的舞伴在不在里面，我很担心他。有人吗？有人吗？里面没有人啊！你找我进来做什么？我有话要跟你说。我不想听。我母亲的事情，我一定会给你一个交代。不需要。无论你是否干，我都会让他付出代价。范清是吧？宣子月，我是做梦了，还是见鬼了？现在清醒。你怎么在这儿？你是怎么找到我的？你认识我？那当然，你可是我的亲哥的。你可是君临的总裁，有谁不认识你？恐怕我在成为君临总裁之前就认识我。你知道吗？你怎么知道的？是不是王玉芬告诉你的？我知道的还有很多。你叫范清，三十年前出生于本市第一医院，从小在孤儿院长大。我是。王玉芬这个被性气的东西，好啊！为了不给我钱，居然把我给卖了。他还跟你说什么？他还跟我说，他给了你很多钱，但是你背信弃义，还如此的贪婪，他是唯一分钱。他王运芬不给你钱，我可以给你钱。你是个聪明人，应该知道要做什么。我说，我都说。三十年前，君家答应王运芬，只要他生下一个儿子，就把他从小三扶正，在医院把我和你哥包了。可笑吗？就因为我是个女孩。所以就被他随手丢进了孤儿院，而你呢，就成了金枝玉叶的小少女。
我的家人没有找过我。这我就不知道了。以王玉芬的手段来说，所以这钱我不拿走了吗？最后一个，王玉芬七年前我没有通过。你、嗯、哎哎哎，我写。你怎么在这儿？你跟踪我？你一个人来的？你是来阻止我的？你知不知道有多危险？你就敢来？张志国是杀害我父母的直接凶手，我这次回国就是为了来报仇的。已经查了这么久，我是不会放弃的。那你也不能这样，太危险了。呃呃，你是来阻止我对付你妈的吗？她不是我妈。你说什么？你只不过是她杀我的工具而已。她不是我亲妈。怎么会这样？三十年前。老张，出来打牌，三缺一。哎呦，来了来了。嗯。下次不要做这么危险的事情，我帮你。不用了。我想要的东西已经拿到了，这是什么？是你母亲哦，不，是王玉芬当年同张志国密谋车祸的证据。张志国居然留着这个东西。张志国应该一早就发现了王玉芬的心狠手辣，所以一直留了这么一手。王玉芬这么多年一直想找机会下手，但是苦于没有找到这个。所以才迟迟不肯下手。你准备怎么办？我有的时候想开车把他们通通都撞死，可是不行，我还有白白，我不能让白白跟我一样承受家破人亡的痛苦。我我知道，我知道，别哭。这个东西，连同我找黑客恢复的监控视频的录音，我会交给警察。王运芬那边。放心去做，我支持你。宣夫人，您最近可真是容光焕发，越来越有气质了呢。是呀，宣夫人呀，一看就是有福之人，不然君少爷怎么会奇迹般的好起来呢？说起来，君少爷跟林小姐是不是好事将近了？君少爷要是真结婚了，那好多家千金小姐可又伤心了呢。想嫁入我们娟家的女人确实多，像这种私生活不检点、未婚先孕的女人呢、啊，我们娟家可看不上。你来干什么？这是我们的家业，不糊。娟夫人，我可是特地来找你的。你这是讨好我？我告诉你，白日做梦。只要我王玉芬在君家一天，你这辈子就休想嫁入君家。不过很可惜，君夫人，你马上就要离开君家。你这什么意思？我警告你，这是我们君家。你们姓彭的再怎么嚣张，也休想在我的面前。君夫人，别激动啊。我可是给您准备了
，这个贱女人，诅咒我！来人，报案！贱女人，给我拖出去！都死了吧！老彪，你算是懂道了。不过拖出去倒是可以满足你，只不过被拖出去，是你。王玉芬，你涉嫌故意杀人罪，现依法将你记进逮捕。这是军林集团的董事长，是谁给你们狗胆来抓我？我儿子来了，他一定不会放过你们的。儿子，你干什么呢？救我呀！我是妈呀！儿子，我不会救你，我也救不了你。人总要为自己犯过的错误付出代价。带走。我是冤枉的呀，儿子。这是真的吗？故意杀人，真是知人知面不知心。我逮着的你。谢谢你今天愿意出庭提供证据。说过了，永远不要跟我说谢谢。好，那个白白就要放学了，我要去接他，我就先走了。嗯、我跟你一起去吧，我可是孩子爸爸，爸爸接儿子天经地义的吧？上车。爷爷，爷爷，你没事吧？谢谢。这是白白应该做的。爷爷，你怎么哭了？没事。爷爷只是心疼我，自己失踪的女儿。爷爷，你家住哪？白白送你回家。不用了，谢谢白白。爷爷的家人马上就到了。白白，妈妈，我在这里。爷爷，你要乖乖的在这里等家人来接哦。白白先走了。好的，爷爷一定听话。白白先走了。好，再见，白白。关叔叔，你也来接白白啦？对啊，你有没有抢我呀？当然啦。那今晚带你回家好不好？好，白白好久没有跟关叔叔一起睡觉了。白白，就这么抛弃妈妈了吗？妈妈也一起。好，回家。狗仗人势的东西！白白，我们不去上帝都小学的特优班了好吗？妈妈让外公给你找一个更好的小学。不，我不去别的地方，我就要在那里。小桃妹妹在那里，我要跟小桃妹妹一起上学。小桃妹妹是谁啊？嗯，是白白的初恋女友。嗯，初恋是她单相思，非要跟人家小桃去上特优班。但是特优班的老师呀，油盐不气，非说白白是单亲家庭，不肯收她。我还以为什么事儿呢，谁说我们白白是单亲家庭？等着，那，你忘了我们七年前领过结婚证了？我们白白都有暗恋对象了，那爸爸必须支持你。爸爸，妈妈。关叔叔真的是我爸爸吗？你希望他是你爸爸吗？嗯，关叔叔很好，我很喜欢他。别的小朋友都有爸爸了，白白也想要有爸爸。好，妈妈告诉你，君子月就是你的亲生父亲。在七年前，我们两个因为一些问题分开了，现在也没有和好，但是我们可以一起照顾你。耶！白白有爸爸了，白白不是乖小孩。你刚刚说没有和好什么意思？君子远，虽然我现在不恨你，但是我们不可能回到七年前。等白白的入学申请书下来了，我们去找个时间把婚离了吧。校长，您可能是误会了。
。白白，他从来都不是单亲家庭的小孩。很抱歉，我想你有些误会。不过，二位看起来依然不像夫妻的关系，还是抱歉。即便如此，白白还是没有通过我。为什么呀？白小姐，就像之前跟您说的，我们的优质班的学生不仅要聪明，更要心理健康，要在父母恩爱的环境中长大的孩子才符合这一点。很明显。您和您的先生不符合这个要求。谁说我们不恩爱？哎，君君，校长还在后面看着呢。你想让校长以为我们的关系不好吗？你舍得让白白失望吗？喂，小姐，王云芬没有把林亚楠供出来。嗯，知道了。小姐，你惊讶吗？不惊讶。王云芬和林亚楠一定是达成了某种交易，要王云芬不供出他，林亚楠就一定会找律师捞他。王云芬现在已经走投无路了，只能靠林亚楠了。那我们就这么放过林亚楠？当然不，我以为你不敢来了呢。为什么不敢来？当年的事情，你有证据吗？虽然说不能拿你怎么样，不过瞧你这穷酸样子，现在过得也不容易吧？怎么连这包都要被捡呢？这以后走出去，千万别说是我们林家姐姐，嫌你丢人。真是不忍心告诉你，算计了一辈子的林氏集团，现在还是我们，而你，只不过是我们林家不要的一养女而已。咖啡我请了，找的零钱就留给你了。你永远一副高高在上的样子，而我就只能接你用过的东西。林轩轩，一定不会放弃。轩轩，赵叔，你怎么来了？轩轩，不好了呀！林亚楠联合公司里的几个老人想要夺权呀！他们果然耐不住性子了。轩轩。你好像一点都不意外，赵叔，别担心，我自有办法。林立超，你什么意思？当初你从农村老家投奔老林总，林总看你是林家远房亲戚的份上，让你进了公司。如今林总去世了，你就想侵吞他公司？赵叔。你这话就说的难听了，我可没什么心思。明明侵吞公司的人是你，我们老林家的公司，你一个外人插什么嘴啊？一个远的不能再远的远房亲戚，你算什么林家人呀？我不算，当然有人算。嗯、最有资格的人，一定是。作为林家唯一的养女，公司当然交给他。他只不过是林家的养女，就算林子在，还有林家的女婿君子月，轮也轮不到他呀。哈哈，君子月，可笑！君子的母亲是杀人犯，这样的人管理公司，家一定大跌。作为股东，我第一个不同意。我也不同意。
，既然林家都没人了，那咱们就投票表决吧，让谁来管理公司？谁说我们林家没人了？大小姐，你没死啊？按我们说的去做，大家不要被他骗了，他根本不是林萱萱。怎么会啊？他跟大小姐长得一模一样。他是白芷，林萱萱早就死了。是白氏集团为了侵吞林氏集团，让他故意整容成这身样子。哎呦，我还以为你有什么高明的招数呢，就是这个。白小姐，你有什么证据证明你的身份吗？你又怎么知道我没有证据？凤母早就死了，连尸体都找不到，你能拿出什么证据？我什么时候说我是林萱萱？重要的是。林一阳永远都拿不到我们林家的家产，我可是林家唯一的养女。我怎么听说她是林家的保姆？说的什么呀？你说你是养女，林家有跟你签领养的协议吗？你在林家的户口本上，你不过就是我们林家从路上捡来的一个小玩意吧？别把自己当盘菜了。什么情况？原来。没跟你办手续吗？这不是真的，你别听他胡说八道。林家当年一场车祸，根本就是你策划的。策划？车祸？这这什么意思啊？林亚楠就是杀害林总和夫人真正的凶手。你血口喷人！林峰不可能灭他。你休想栽赃陷害我！你是不是还忘记了一个人？谁？当年你和王强策划这场绑架案的时候，你怎么没有想到他也会有一手？王强当时可是拍了你不少的视频和照片。我现在这里有所有的证据，只要你敢背叛我，咱俩就给我鱼死网破了。啥也没有，告诉你，王强手下的视频和照片我已经找人回复了，警察现在应该已经在楼下了。哎抓住他！你放开我！你放开我！你不得好死，连你的父母也不得好死。只要你在的地方，我不会放过你的。如果我告诉你，你当年策划的那场车祸上，还有林家给你准备的一份巨额财产赠与协议呢？什么？他们本来就给你准备好了一切，却没想到自己养了十几年的女人。竟然是忘恩负义的白眼！你不仅杀死了他们，还把那份保证你后半辈子的协议一同给烧毁，这就叫做自作孽不可活。不可能！不可能！军总，最近受夫人事情影响，公司股价暴跌的厉害，公司集团内部不少人也纷纷抛售股权。城西那个项目的开发商约上了。啊，抱歉，恕我无能。对方公司的掌权人十分神秘，军林的项目书一递上去，就立马被驳回了。我知道了，下去吧。还有什么事？公司最近传言说，说什么？说您不是君家的人，不配做君林的 CEO， 随他们去吧。等我找到合适的人，我自然会离开公司。走吧，子月哥，你怎么了？你没事吧？我没有家了。我知道，我理解你的感受。我陪你喝。谢谢爷爷。
，走吧，回家。一定是小荣的儿子，我一定不会看错。军总，这个项目君临还不死心吗？是啊，军总，听说一级公司连见都不见你，连君临的协议书都被驳回了，您来还干嘛呢？就是，我劝军总还是别不自量力了。陆导，您来了。你就是君临的 CEO。是的。我宣布，这次项目君临中选了，其他人请回吧。嗯，这什么情况啊？是啊，您可想清楚啊。我陆振海的决定，谁敢吃亏？来，坐。这是，这是我女儿，你的亲生母亲。什么？想必你已经知道，你不是君家的人。三十年前，我的女儿小荣，为了一个男人和全家人决裂，偷偷跑到这座城市，生下了你。而她在难产中死去，她的男人。居然偷偷的跑掉了，我直至今日才知道你的存在。我已经调查清楚，你就是我的亲外孙，你是陆家在这世上唯一的继承人。白小姐，很抱歉通知你，白白的入学申请还是没有通过。什么？脑袋聪明，父母恩爱，这些条件都符合了，凭什么还不通过？抱歉，这次是国外总部发话。国外总部？他是谁？他凭什么干涉？你是谁？也不过如此。你究竟是谁？自我介绍一下，我叫夏言，是这个学校背后教育集团的继承人，同时也是君子约的卫生。什么？看你这么震惊的样子，子越哥应该还没告诉你，君子越是国际知名财团陆家流落在外的唯一继承人，而陆家和夏家世代联姻，也就是说，他马上要和我结婚了。既然我把你已经找回来，那我肯定要接你回陆家。我知道君灵在本市是数一数二的公司，也是靠你倾尽心血才有了今天。但是恕我直言，陆家女，君灵简直是不值得一看呐、啊。落叶归根，你总是要回家的。你是我在这个世界上唯一的亲人。我会好好考虑。不仅如此，连同联姻的事，也要好好考虑。夏家和陆家是世交，夏言虽然交走了点，但是骨子里是个好女孩。来，上车。哎呀，走。妈妈，我们刚刚为什么不进去啊？白白，我们今天晚上去外公家吃饭好不好呀？好，白白也想外公了。秋雨哥，你来了，我来看白老。白白呢？他在里边玩呢。走吧，一起进去吧。军总。有何贵干？在这干嘛呢？军总，我在哪儿，怕是跟你没有什么关系吧？他是我的妻子，我希望你能认清这个事实。妻子，可笑，豪门圈可没有不透风的墙。你跟夏言联姻的事情已经传遍了，你既然要出国联姻，就没有必要再纠缠小指了吧？你在意什么身份，请告诉我。我以什么身份？
这么多年来，是我看着小指一路是怎么走过来的。就凭我是做了他这么多年的哥哥，这个身份够吗？哥哥，你想当他哥哥？别装了！这么大气，怎么还有个大哥？白白，想不想爸爸？抱抱抱抱！<笑>你想当着白白的面吵架吗你要去吗？娟总，你是一个要订婚的人，和别的女人这样拉拉扯扯不合适吗？我们是夫妻，你有责任尽夫妻的义务。你竟然总是这样，心里只有自己，根本不懂得尊重别人。所以你要离开我去找沈清宇是吗？你说什么？清宇和他是我的家人。你把他当家人，他把你当家人吗？你疯了吧！明明现在要联姻的是你，你有什么资格质问我？青雨哥，你怎么来了？陆过，怎么了？你有什么事能和我说说吗？青雨哥，我明明以为自己已经不爱他了，但是我现在……怎么还是那么心痛？小主，你应该忘记君子云。其实你可以看看身边的人。青雨哥，小芷，我在你身边陪了你这么多年，我等了你七年，但是我不想看到我为不值得的人伤心。小芷，其实我喜欢不可能，青雨哥。小芷，我。青雨哥。我们不合适，小芷，我知道你一直无法接受，但是没关系，我可以像以前一样，像哥哥一样陪着你。哥哥，哥哥也不行，青雨哥，我不能再让你自己骗自己，我想怎么？喂。子渊哥哥，不好，陆爷爷晕倒去医院了。什么？你没事吧？我没事，这点小病小痛实属正常，让你们担心了。外公年纪大了，也不知道还能活多少年。外公最后的心愿，就是你能和夏言。把婚结了，平平安安的继承陆家的产业。你先别急，我把话说完。夏言的爷爷对我有救命之恩，他的父母去世的早，他是个可怜的孩子。他爷爷临走之时，让我照顾好他。如果我没有照顾好他，等我死了下去以后。是无脸再去见他爷爷。我知道你有一段婚姻，也有自己的孩子。那孩子和青花十分的乖巧可爱。外公知道你舍不得他，但我们可以争取他的抚养权。我相信夏言也不会有什么意见。当然没有意见，家里人多总归是好的，不然总空荡荡的。连说话的人都没有。谁让你进来的？我听你秘书说了
，工作起来忘记吃饭，所以我今天专门给你做一道大菜，你呀、啊、可要全部吃光哦。我不需要这个，我哟，真不巧呀！你别误会啊，他自己要来的，不是我让他来的。君总不必跟我讲这些，我今天来就是为了送离婚协议书。你要跟我离婚？离婚不是咱们早就说好了的吗？原本就是为了小白能够上个特优班，咱们才多扮演一段时间的恩爱夫妻。但假的终归是假的。这场戏，相信你我也早就演够了。对啊，还有白白，你说还有白白，我们至少等白白入学申请通过之后，我们再离婚就可以。忘了告诉你，白白已经不喜欢小童了，所以这入学申请下不下来，我已经不重要。这婚，咱们随时随地都可以离。哎。紫月阁，放开我！劝你还是先看看这个，再决定要不要追出去吧。白氏集团与沈氏集团达成了战略合作。你要跟我离婚，根本不是因为联姻传言，对不对？因为什么？重要吗？不重要吗？你觉得跟我离婚这件事情不重要吗？君子渊，你放手！啊！放开我！你要跟我离婚，就是因为高子渊这个傻逼女人，是不是？就这么着急啊？君子渊，民政局已经约好了，记得不要迟到。你怎么还不走？我在等你陪我新手机啊。去拿一台新手机。是。现在可以走吗？哎，你看看这个。这是什么？哥哥海岛的介绍。你说我们的婚礼办在哪儿呢？哎，你看这个岛啊，风景好，但有点小，我觉得配不上你。这个岛好。你干什么呀？你要跟我结婚啊？咱不是跟爷爷都说好了吗？你爱我吗？笑什么？我笑你天真。咱们这种家庭，哪有什么爱不爱的？你没有，不代表我没有。今天我把话跟你说清楚，我不可能跟他离婚。你不管你爷爷了？你也不想继承陆氏了吗？一个突然出现的外公，和一个突然出现的未婚妻，就想让我放弃等了七年的事情。我告诉你，谢谢。金总，下午是小少爷的第一节课马术课，你之前设置特别的提醒，说要亲自带他去。外公那边我只是个小厮，但是你是。哎呀，妈妈，你要和爸爸分开了吗？啊，妈妈和爸爸就算是不在一起了，我们对你的宠爱也是不会减少的，知道吗？嗯，爸爸秘书已经跟妈妈联系过了，今天下午的马术课呀，爸爸陪你上，你要乖哦，白白一定会听话的。白白怎么还没下课？是不是出什么事了？小姐不好了，小少爷出事了。怎么了？下午上课的时候出了意外，马不知道为什么突然暴走了，小少爷从马背上摔了下来，军总进去救了他，但是现在两个人都受伤了，军总伤的比较严重，现在已经送到医院了。白白，你哪里受伤了？你告诉妈妈。妈妈，你总算来了。妈妈来了，妈妈来了，你不要怕，疼不疼？告诉妈妈哪里受伤。白白只有一点点痛，我是爸爸，啊、爸爸。爸爸，君、啊、子远，你怎么样？君子远，你醒醒！君子远，你不要吓我！君子远，君子远，你，医生，你快看，他这是回光返照吗？说什么呢，这位家属？
，一人只是旧伤未愈，有所的心伤，加上最近老，都迷了过去。那你跟瑶都叹气的，我还以为他快过去了呢。我只是感慨，堂堂大总裁，因为劳累过度而昏迷过去，看来有钱人的世界也不容易。君子曰：“你算什么东西，居然敢拒绝本小姐？本小姐要颜值有颜值，要身材有身材，要钱有钱。你算哪根葱，居然看不上我？以为我没人要是吗？我得找个帅的气死。嗯，就你了。”哎，什么情况？天黑了。美女，一起玩一下呀！走开，别当本小姐的路、哎。一起玩一下嘛！来来来，哥哥请你喝杯酒来。跟你说了，走开！哎哎哎！臭婊子，老子是给你脸了是吧？啊！一个人别来酒吧，危险。帅哥，别走啊！拜拜，小沈叔叔。我来看你啦，伤口还疼不疼啊？哦，是你，你俩认识吗？我认识，你来干什么？准备来看你啊，我的未婚夫。夏小姐，我想我们昨天应该已经说得很清楚了。嗯，虽然你对我无情无义，但本小姐还是本着人道主义精神专门来看你，不要太感动哦。如果我没记错的话，徐华好像不太适合看病人。哦，是吗？你知道我从小在国外长大，不太了解国内的一些风俗习惯，我想应该不会介意吧。萱萱，啊，喂完白白了，该喂我了。你自己不是有手吗？来，喂，你不要太过分了，你未婚妻还在这儿呢。我想我们应该已经达成了共识，如果你觉得不舒服的话，嗯、你可以走。等了三天，终于把你逮到了。不是告诉过你一个人不要来这里了吗？谁说我是一个人？这不是有你吗？今晚我没空管你。呀，心情不好，失恋了？喜欢白纸、啊？哎呦，这么激动，看来被我说中了。不关你的事，怎么不关我的事儿？君子约和白芷这对臭情侣，一个伤你的心，一个伤我的心，都不是什么好人。一个人喝多没劲，来，我陪你。来，来来来。白芷怎么叫你来着？青羽哥、嗯嗯。青羽哥，青羽哥，你醉了吗？你知道我是谁吗？小芷，我听到小芷在喊我。对，小芷，是你吗？对，我就是小芷。青羽哥，我来找你了。小芷，你终于来看我了。<笑>青羽哥。还是你最好呢，我就不应该跟那个什么君子约在一起。他又不温柔，对我又不好。还是青羽哥哥你最好了。小心，小心。小
小芷，青羽哥，喝杯水。青羽哥，我听到小芷在喊我。小芷，你说什么？是你吗？小芷，你终于看到我了。啊、早呀！什么情况？你怎么在这儿？我们难道……没错，就是你想的那样。你要干什么？好轻哦，青雨哥，昨晚可不是这样的。放心吧，我会对你负责的。夏家我已经联系过了，婚礼的时间地点都不变，就新郎我不太满意。才发现吗？老公，我不可能离婚的。无论你是否会原谅我，我的妻子从始至终都是他一个人。至于夏小姐吗？我是可以把她当妹妹一样照顾的。我不需要你照顾，陆爷爷，我已经找到想要结婚的人了。开门，今晚我要和妈妈一起睡。坏爸爸，你已经连续一个月把我丢进房间里了。白白，你已经八岁了，你是个男子汉了，知道吗？男子汉就要一个人睡觉。你骗人！那你为什么跟我妈妈一起睡？妈妈，你别着急，听到了吗？妈妈为什么会累呀、啊？妈妈最近都没有上班。呃他就知道了，快去睡觉，乖啊！好险，秦子渊，你这个禽兽！喂，小芷不见了，把白白也带走了。秦子渊，怎么回事？你连老婆都照顾不了，你到底又做了什么，把你老婆都吓跑了？小小气。喂，青雨哥，你在哪儿啊？君子越找你都找疯了。他要疯了，我还要疯了。自从知道我怀孕之后，我简直就像是审犯人一样。我几点吃饭，几点睡觉，甚至几点散步，他都要管。吃多了要管，吃少了还要管。我简直就像坐牢一样。他那是关心你啊。我不管，我实在是受不了了。我要出去走几天。先这样，我先挂了。你怎么在这儿？你这个小叛徒！这辈子别想跑，走。哎。<笑>